meus amores, tudo bem com vocês? Desculpa, meu cabelo tá muito bagunçado. Mas eu queria falar um, algumas dicas pra vocês pra aprender idiomas. Eu falo quatro idiomas. Eu falo inglês, espanhol, português e alemão. Então... O idioma que eu falo pior é o alemão. Mas eu passei o maior tempo aprendendo o alemão, entendeu? Tipo, minhas primeiras palavras eram alemães. Então, eu vou falar algumas dicas para vocês não ficar assim... Como eu fiquei com o alemão, né? Então, a primeira coisa é encontrar uma... Um, não sei, cara. É um idioma ou uma idioma? Puta que pariu. Não sei. Em espanhol, idioma é masculino. Mas pode ser que em português é feminino, não sei. Vou procurar aí pra não dizer errado. No vídeo inteiro. Então, é masculino, como em espanhol. Mas não lembro o que eu tava falando agora. Puta que pariu. Desculpa pela palavrão. Então, é... Sim, a primeira coisa é... Ou encontrar uma, um idioma que você quer aprender. Tipo, você tem muito interesse. Ou encontrar uma parte... Do idioma... Que interesse você muito. Então, tipo... Pra mim, eu nunca consegui aprender alemão bem. Porque eu nunca... Eu nunca consegui ter esse inter interesse tão forte que eu teve com, com o português e com o espanhol, entendeu? Então, acho que a primeira coisa que é mais importante é encontrar... Um aspecto do idioma que interesse muito você. Então, vou usar o, o exemplo do, do espanhol, porque eu aprendi esse espanhol e de aí eu aprendi português. Tipo, mudando o sotaque, mudando as palavras, eu realmente não sei como eu aprendi a falar assim em português, porque eu conheço muitos, muitas pessoas que falam, que são tipo. Na natais, não sei, nativos em, em falar espanhol e não consigo, tipo, assim como eu consegui. Não tô tentando, tipo, é, aparecer assim, ah, eu falo muito bem português, mas, tipo, eu não me esforcei muito pra aprender, entendeu? Então, eu tô tentando dar pra vocês algumas dicas pra vocês não ter que se esforçar tanto, porque se você se esforça muito, vai, pe vai pe perdendo o interesse, vai perdendo o... Estamina, não sei a palavra. Mas acho que vocês entendam, que vocês me entendam. Então, é, o que eu queria falar era pra mim, no, no espanhol, o que me, me ajudou muito era a música. Eu escutava a música em espanhol quase todos os dias. Tipo, eu comecei a cantar com as músicas, né? E isso ajuda muito, muito, muito com a pronúncia. Muito. Também eu acho que isso foi o que me mais ajudou com o português. Era escutar músicas, porque tipo... Sim, ainda eu tenho sotaque forte, né? Dá pra, pra perceber que eu não sou brasileira. Mas eu acho que dá muito menos do que outros gringos, vamos dizer, que falam, que falam português, né? Tipo... Meus amigos falam pra mim que eu tenho... Alguns momentos que eu não tenho sotaque, né? Então, eu acho que a música me ajudou muito nisso. E ajuda a treinar os ouvidos. 
Então, pra mim era a música que tá, me, também me deu interesse no, no idioma, mas também me ajudou muito com a pronúncia. Especialmente que se você fica cantando, entendeu? Tipo, canta as músicas naquele idioma que você tá aprendendo. Não tem que cantar sozinho, mas pode cantar tipo com as músicas quando você tá no seu quarto, se arrumando, qualquer coisa, né? É, pra mim, eu não gosto muito da, da, da música em inglês. Eu gosto muito da música em espanhol e português, né? Então, isso, isso realmente me ajudou muito. Mas, com certeza, tem alguma banda no, no idioma que você tá querendo aprender que tem músicas que você vai gostar. Então, é só ficar procurando, né? Buscando, investigando, até que você consegue algumas músicas, algumas bandas que você pode escutar com frequência, com frequência, para melhorar o sotaque, melhorar a pronúncia, melhor, melhor, blá, 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 melhorar os ouvidos, tipo, como você entende o idioma, né? É, então, a terceira coisa, eu acho que é tentar ver, tipo, ler, o idioma todos os dias, ou pelo menos escutar o idioma todos os dias. Então, pode ser com a música, pode ser com vídeos no YouTube, tipo, se você já tá aprendendo um tempo, um tempo né, pode procurar youtubers que falam sobre as coisas que interessam você, e aí você, tipo, fica vendo esses vídeos pra... No melhor caso, seja um vídeo que você já conhece o tema, pra você, tipo, entender o contexto, entendeu? É, e de aí você vai aprendendo palavras e treinando ainda os ouvidos, né? É, outra coisa que me ajudou bastante com o português era o Instagram. Porque eu, sei, eu sigo... Sigo... Espanhol não. Eu sigo sim, eu sigo, tá aparecendo errado, mas acho que é a palavra certa, Com, conjuga, conjugação, vamos dizer. É, muitas contas no Instagram que postam em português, né? E é porque me interessa muito a política, então eu, eu tenho muitos, muitos... Muitas contas é, que postam em português que eu sigo e eu vou lendo as coisas, né? E o que é bom é no Instagram tem esse, esse negócio que traduz é, ao idioma que tá no celular, né? Então, se você tem seu celular em português e você tá lendo coisas em inglês, no Instagram você pode botar o tra traduz tradução e daí você vai perceber se você entendeu. A, a tradução nunca é perfeita, né? Mas... Não, nunca é perfeita, mas... Dá pra, tipo, entender, não? Né? Hum? Então, tipo, acho a melhor coisa é ver o idioma todos os dias e ficar tentando ler, tentando escutar, tentando, tipo, ter essa conexão com o idioma que você tá tentando aprender. Daí, você tem que procurar pessoas que falam o idioma que você quer aprender. Tem muitos aplicativos que são para conversar no idioma que você está querendo aprender. Eu vou deixar um, um, uma lista, se eu conseguir. Eu, eu sei já há um tempão, mas, tipo, eu sei mais com espanhol. Mas como eu tenho amigos que falam espanhol, eu tenho amigos que falam português, eu não, não tenho esse negócio de ter que buscar, procurar gente, né? Mas se você não conhece ninguém, você pode... Procurar também no Facebook, se tem, se tem algum grupo que tá, tipo, tendo conversações no, no idioma que você tá querendo aprender. 
alguma coisa assim, pode procurar na faculdade, tal e tal. Tem muitas maneiras, porque muita gente tá aprendendo idiomas, né? Então, é só procurar. E eu acho que a, a, a última dica, que eu acho não é muito difícil para os brasileiros, mas no início era muito difícil para mim, é não, não ficar tímido, né? Quando eu fui para a Alemanha, eu, eu era muito tímida, eu não queria falar em alemão, não queria falar em alemão, então eu não, não aprendi nada, né? Porque eu não tentei. E quando eu fui para a Argentina querendo aprender, a, 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 aprender, eu só tava no começo do meu caminho com... Nossa, não se fala assim, é verdade, mas... Tipo, eu só tava começando a aprender espanhol. E eu fui pra Argentina e eu comecei a falar, mas como eu teve um sotaque mexicano, mais ou menos, eles riram, riraram... Ai, puta que pariu, não sei a gramática. Muito de mim... Eu preciso de deixar de falar palavrões, mas desculpa, gente. E aí, tipo... Eu não... Porque eles riram... Elas estavam rindo, hahaha, <risos> assim, né? De mim, eu deixei de tentar de falar, né? Então, eu não aprendi nada. Você tem que... Se esforçar pra não ter me medo de falar, de tentar. E se as pessoas riam de você e tudo bem, né? Tipo, tem que deixar isso atrás. Porque assim, se você fica com medo, se você fica, tipo, com vergonha, nunca vai aprender, né? Então, é uma parte do, do caminho, né? Eu ainda tô, tô errando muito, nos todos os idiomas que eu falo. Também no inglês, né? Mas... É assim, é a vida. Não pode deixar, deixar esse medo de errar pra trás. Pra trás e começar a aprender. Então, é, eu mando beijos pra vocês. Eu tô tentando filmar muito mais vídeos. Porque eu amo falar em português. Eu sou muito doida, viu? Mas sim, espero que vocês tenham gostado. E meu avô, essa minha avó, avó está muito estranha. Desculpa. Acho que tô ficando de, doente. Mas sim, pode deixar pra ideias, 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 não sei. Para vídeos. Desculpa pela, pela minha avó, está muito estranha, tá? Então, beijos, gente. Gente, gente. Beijos.